府灵堂突然起火，王爷竟然为了我不顾危险冲进火场，还在韩尚书面前护着我。幸好我没有辜负王爷的信任，我也验出那几位看似意外身亡的大人，都是在如归楼被同一种行凶手段害死的。我还发现了王爷的一个秘密，不过我会为他保密的。分了类的卷策家，这是监视记录，好大的手笔！这会是谁？公主。王爷，你这是在做什么呀？绘制许如归的画像，方便发文书通缉。可是，你今天不是第一次见许掌柜吗？就见这么一次，就能把他的样子画下来？嗯。秦鸾。陛下，老奴在，老奴在。狗奴才，怎么回事？陛下，这个新来的是谁教的？都给查的多不利落。陛下息怒，规矩没教好，该打该罚，全是奴才的过呀。还跪着干什么？碍眼，滚下去！陛下，您息怒，老奴这就把这儿收拾干净啊！秦鸾，啊，你方才去哪儿了？鞋底下沾了几根胡子。胡子？哎呦！哦。陛下，不是胡子，是老奴的碎发。陛下召唤时，老奴正在修鬓角，想必是匆忙换衣服的时候不慎沾到鞋底上了，污了陛下的眼，请陛下恕罪。罢了，谢陛下。陛下，时辰不早了，明日宫里还要举行茶宴。茶叶，啊，哦，你不说，朕差点忘了。明日你亲自去趟三法寺，传朕口谕，无论萧锦瑜手上有什么公物，都得来参加。他要是不来，绑也给朕绑来。再不找个机会，让他和群臣缓和一下关系，朕还真怕哪天有人把他给吃了。遵命。嗯、啊。简直一模一样，王爷，你真是太神了。不过，不过什么？不过我还是觉得，这个徐掌柜长得有点怪。怪？哪里怪？我也说不出来。白天见到他的时候就有这种感觉，总感觉哪里有些别扭。别着急，好好想想，到底是哪里别扭？怎么了？知道了，他长相怪就怪在，好像是被人拼出来的。拼出来的。对，虽然人和人的长相都不同
，但是生在同一片地区的人长相都是有相似之处的，就好像有个大致的模子。西域人有西域人的模子，岭南人有岭南人的模子，长安人有长安人的模子。可这徐掌柜的脸，不属于任何一个模子，他这脸。就好像是把很多的模子打碎了一样，各取其中一个部分拼到一起拼成的。我这一路从黔州到长安，哪里来的人都见过，可从来没见过什么人是长这样的，这可太怪了。如果是他的父母，或者是祖辈，有其他地区人的血统呢？那也不会是这样的呀。就像驴和马生出来骡子，骡子既不完全像驴，也不完全像马，但是不管是哪个部分。都既有驴的影子，也有马的影子。他这张脸，就好像直接在关内人的脸上贴上了岭南人的眼睛、湖人的嘴、江南人的额头、高丽人的下巴。这许如归，怕是易容了。易容。天一亮，你就出城。城外有人接应你，你最好放聪明点。要是落在萧景瑜手里，你知道是什么下场？周将军放心，我与萧景瑜只有今日一面之缘。纵使他有一手神乎其神的画像本事，也只能画出我的一张假面孔。我的这张父母赏的脸被藏起来的时候，他萧景瑜还是个襁褓中的奶娃娃。就算他现在站在我的面前，也绝对认不出来我。行了，你不吹能死啊！时辰不早了，你抓紧的呀！秦公公还有何吩咐？吩咐你出去躲一段时间，要是再有什么吩咐，自有人与你联络。徐某，听凭秦公公差遣。嗯、许如归平日里习惯用右手。是。是，看他长期走路的习惯，应该是个懂几分功夫的练家子吧？练家子，奴家可从来没听说过我们掌柜的会功夫的呀。你家掌柜平日里习惯将钥匙收在左袖。是的，奴家经常看见掌柜的从左边的袖子里往外拿钥匙。那他习惯在右边袖子里放什么？右袖，那奴家就不清楚了。奴家从来没看见掌柜的从右袖拿出什么东西。哎呀，哎呀！景大人，你们怎么从外面来的呀？这许如归啊，绝对是属兔子的，一个暗室里面挖了好几个出口。我跟吴江全都试过了，都是通往外面的。还有这个，这是什么？看看就知道了。许如归是不在里面，但是里面确实有个炉子，这就是吊在炉膛旁边的，里面还有很多架子。架子里每个格子上面都写着名字，有你我的、朝中大臣，还有你手里拿着的这些。你担心有人杀许如归灭口，现在看来，他更像是知道我们会查到这儿，想把所有的东西都烧毁。仓促之下，没能把所有东西都塞进炉膛里就逃跑了。还有这个，炉膛里面扒出来的。吴江，在。你速回三法寺，带足人手去公主府，护卫公主安全。见到我之前，一步不许离开。是。王爷，怎么了？没什么，一点家事。景逸，暗室里可有要用钥匙的地方？没有啊，走到头就一个暗室，除了那几个出口。许如归有一串钥匙，一直习惯收在右袖里。若不是暗室里用，便是他还有一处藏身的外宅。外宅？在哪儿？不知道啊，奴家从来没听说过我们掌柜的有什么外宅啊。且当这里是长安的舆图，齐阁就代表坊区。这里是如归楼。景逸，你速速查点这房中的物品。看看，都是自哪个坊区的铺子得来的？嗯。掌事，你细细回想下许如归平日的习惯，将他常去的地方，用棋子在这棋盘上标出来。是。
这里是还原法，这里是东市。他一直在此处附近活动，但唯独避开了此处，应该就是这里。王爷，您说的这里，在棋盘上看就是个小方块，但实质上，这一方就足有三百多亩、上百户人家。他那两双鞋底，都沾了混有米糊的泥浆，这处外宅，应该靠近一处正在休憩的宅院。拿了画像，到附近问李正编制，这外宅我去找。你在此处善后，是。还有，你派几个人去各城门，以我的名义指挥各领军卫对阵，告诉他们有重要嫌犯在逃，务必让他们对所有进出城门者严加盘查。凡无身份文牒或身份文牒可疑者，无论他们值什么印星、什么凭证，一律不得出城，尤其是神策军装扮的人。明白。叔叔，你随我来。周将军，我离京之后，家人还望将军多加关照。关照是应该的，至于怎么关照，就看你自己了。这个我明白。对了，杀冯介他们几个的那个人，处理了吗？按老规矩办了，不敢劳将军费心。这些还望将军交给秦公。走吧，吴将军，半相公公，出什么事了？具体情况等会儿再说。公主呢？就是这里，搜，是是。王爷，屋里没人。刚走没多久，我们来晚了一步。禀王爷，没有人。禀王爷，禀王爷，没有人。人。这个味道。王爷，你快来看！怎么了？您看这个，这是什么？酸菜。酸菜？对，是黔州酸菜。黔州人都爱吃酸，我们那家家户户都会做这种酸菜。不过做这种酸菜得有母水，就是一种像老汤一样的东西，没有母水很难做的这么地道。王爷，你说这徐掌柜会不会跟我是老乡啊？有可能。如桂楼有黔州厨子，常年备有鱼腥草，这外宅又腌的黔州酸菜。许如归就算不是黔州人，也必和黔州有联系。周将军，开门！这么晚出城，所谓何事啊？关你屁事！叫你开门你就开门。营里有人染瘟病死了，拉出去烧。嗯。等等。没听到我说什么是吧，周将军？城门关闭之后，所有出入车辆必须接受检查。这，快，放跑了许如归，因为他担待不起。这，这人是得了瘟病，到时候传染全长安城，你来担。城门有城门的规矩，末将放了周将军私自出城，回头上面怪罪下来，末将和兄弟们是要掉脑袋的。让开，给他查！刘
将军，得罪了，开门，放行，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤。老爷，如何？老爷放心，一切平安。哎呀，好，好，歇息去吧。是。灶台灰尘满布，很久没有用过了。这些储物罐子却是干净整洁，经常被移动。王爷，这里面装的是什么呀？黑豆。啊，对不起，对不起，我手一滑。这些豆子，好像被什么坚硬的东西反复磕碰过。这些罐子藏过什么东西？古物可吸湿防潮，平日放在厨房里只有主人接触，贵重小物藏于其中，旁人甚难察觉。这颜色和质地好眼熟，是如玉贵坊独有的流苏。如归楼放养杀手的钱款往来，应该就在如玉贵坊。许如归租用贵坊的旧柜与杀手共用，一对符牌两人各执一个，两不相见便可完成交易。但愿抓的凶手还来得及。请上，请。王爷呢？哎，王爷。景大人，你怎么找到这儿的？找不到宅子还找不到王爷吗？王爷，如归楼那边我已经料理好了。前往通化门的那批官差，在半路上遇到了黑衣人拦截，来人无意伤人性命，纠缠片刻就闻哨撤退了。等官差到达城门的时候，方得知神策军的周汉就在一炷香前，刚带着一帮人出了城。领军卫放行前查过吗？说是查过，没有什么问题，可是未免也赶得太巧了。怎么看这帮黑衣人都是为了周汉他们拖延时间的。我去看看，你带人去捉拿杀冯介等三人的凶手，务必要抓活的。去哪抓？这是如玉贵坊。许如归应该是有一块如玉贵坊的符牌。眼下，符牌不在日常被存放的地方。许如归极有可能，今日才去过贵坊给杀手付钱。如归楼如今被查封，杀手一旦得到消息。一定会立即去取钱逃命。你带上许如归的画像，盘问贵坊掌柜，就能知道他们的旧柜号码，叮嘱旧柜谁去取钱，谁就是杀手。放心吧。还有这个，吴江派人送来的，我去安排了。走。天干物燥。查知楚楚出生之日，其父楚平之妻已过世数年，当地皆谓楚楚为楚平私生，然其生母身份不详。楚家在当地关系简单，唯曾与一孤寡巫医往来甚密。此巫医于五年前离开当地，目前下落不明。巫医。难道这就是给他讲六扇门故事的人？这，这，咦！禀王爷，到了。末将参见安郡王
，免礼。周汉那队人回来了，回王爷，还没回来。他们有五人骑马，还有一辆马车。是，一个人赶了一辆平板马车，一共六人。末将都认识，确实是神策军的人。板车上拉着一个死人，虽然穿着是神策军的制服，但看着面生，说是得了瘟疫病死的，急着拉出城去烧掉。就一个死人？是，就一个死人。不，我是说，车板上就只有一个死人。是。只有一个死人，一辆平板马车，一名车夫加上一个死人，车辙印怎么会这么深？车板下方检查过了，没有，末将只注意到车板上那个死人了。这是他们的障眼法，车板下面恐怕还有一个人。放行，撤！末将失职。请王爷。好了，事发突然，也怪不得你。日后过往盘查，务必要加倍小心。想来周汉他们不久就会回来了，你们只管让他们进城，什么都不要说，就当做什么都不知道。余下的事，我自会派人来料理。是。这也看得出来呀、啊。这大晚上的，出什么事了？锦衣人呢？王爷，王爷一切安好。只是，只是王爷公务繁忙。多日未见公主，思母心切，这才命卑职带兵过来，加强公主府的防卫，以表孝心。一切安好，还加强什么防卫？我既会武功，又有侍卫，你们不去保护他，上我这儿来保护个什么？我听说今夜冯府灵堂起火，是锦瑜不顾圣上申斥，又上冯府胡闹了。我这就去把他找回来。公主息怒。公主，薛先生说过。您万万不可插手王爷的公务，否则与王爷官身无益。咱们王爷自小律事周全，公主该相信他才是啊！你说闹出这番阵仗，你叫我怎么相信他？公主，王爷说他忙完手上的公务，立刻就会过来，您就再等等吧。公主。咱们王爷向来说话算数，他说晚些时候会来，那就一定会来。您为何现在不坐下来，好好想想，一会儿怎么骂他，免得又像平日里一样，说不了两句，又不知道被王爷绕到哪里去了，回过头来又来数落奴婢的不是。行了行了，你下去吧。就你，整日里的向着他出来了，圣上他没什么，外边怎么样？师傅放心，一切顺利，人已经出城了。嗯，天快亮了，这夜也太长了。圣上说，怕有人吃了小金鱼，你说？让谁吃了它更好？吃小金鱼，吃了小金鱼，这吃谁吃呢？去，去，去，去，去，去，去！还真让安郡王说着了。
楚。回去好好休息，让你随我折腾了一夜，辛苦你了。不辛苦，谢谢王爷。你不下来吗？我还有事情。哦，那你什么时候回来呀？你有何事？我就是看你脸色不太好，那你忙完了早点回来休息吧。等等，方才一直没来得及问你，你在那手绢上绣的是什么？一根骨头？那是人胸前左侧第五根肋骨。肋骨？为何要绣它？因为这是人身上离心最近的地方，把手放在这根骨头的位置上，就能摸到心在砰砰的跳。这是我最喜欢的一根骨头，你觉得它好看吗？好看，走吧，去。这是你修的。你要是不喜欢。王爷，您可来了。公主呢？在里边。景瑜啊，你这一夜跑到哪里去了？快让娘看看，伤着没有啊？没有，母亲放心。你说你大半夜的闹出这些阵仗，让所有人都替你提心吊胆的。你今天要是不给我说清楚，我就进宫面圣，再不让你当那个三法司的官了。母亲息怒，今日就由您来审我，我一定从实招来。武将，先带人回去。是。哎呀，我忙了一夜，滴水未进，可否讨口茶喝？还喝口茶？连口凉水都不给你喝。楚姑娘，我来帮你换药吧。啊，不用不用，我自己来就行了。这点小伤不碍事的。我以前在家边框的时候，总是磨破手，我可从来都不喊疼的。你可真勇敢，我才不勇敢呢。跟王爷比起来。我可差远了呢，楚楚，楚楚，楚楚。对了，我能问你要一样东西吗？楚姑娘，请讲，王爷吩咐过。除了活的家禽家畜，以及能生长的种子秧苗，你想要什么都行。我想要把勺，勺。楚姑娘，你想吃什么？尽管吩咐厨房去做，不用自己动手的。呃，不不不，我不是想要做饭啊，我就是想要把勺，大概这么大的勺，这么大，嗯。好了，母亲，我已经吃饱了。你多吃点儿，你看看你那个脸色，又脸熬了好几天吧。半夏，你快去厨房看看，雪蛤炖好了就端上来。公主，您不是说一口凉水都不给王爷吗？当然不能让他喝凉水了，这么大冷的天儿喝凉水还行。你快去看看，雪蛤好了就拿上来。是。母亲，我今日来是有件事情想要请教您。今日是我审你，吃饱了饭就不认账了，倒要审起我来了。您不是想要知道，昨天夜里发生了什么吗
，您先看看这个母亲，败下，你到门口守着，不经我传唤，任何人不得进来。是。这是从哪儿来的？城中一家名为如归楼的酒楼。酒楼？一家酒楼为何要调查你父亲？这也是我想请教您的。向我请教？我怎么会知道？留下此调查卷宗的人已闻风而逃，我派出去的人还在追捕。这些便是此人遗留在如归楼的一间密室里的，很多有关其他人的调查记录都已被焚毁，遗留下来为数不多的几卷里，偏偏就有调查父亲的一份。若所料不差，应该是此人故意留给我的。故意留给你？为什么要这么做？上月二十五，您是否在府里宴请了什么人？那日，我请了景夫人他们，有人在暗中盯着我。所以昨夜，我不曾让吴江向您禀明原委，还望母亲见谅。好大的胆子！母亲稍安勿躁。你说说，他们盯着我干什么？他们是想从您身上知道些什么？知道什么？这还要请母亲告诉我。我怎么会知道？母亲，父亲已经过世多年，他的遗骨就安葬在长安。这些人为什么还要费这般周章？监视您，监视我，监视如此许多跟父亲有关的人，好像，好像是在寻找他的下落。你胡说些什么？前日里，我见到了这坠子的另一半。你从何处见到的？一位从黔州来的姑娘手中。黔州来的姑娘，就是你带着去冯府吊唁的那个仵作。是。他。母亲莫急，此事还在调查当中。不，不行。马上把你的人撤回来，都撤回来，把那个仵作赶出三法寺。不。赶出长安城，这个案子不能再查了。为什么？母亲，关于父亲，您是不是有什么事情瞒着我？如今敌暗我明，实在不利，还望母亲如实相告。师傅，明德到了，快快快快快，放好放好，都放好，你们两个去吧去吧。是是。门关好，忙活别的去吧。哎，师傅，您看，嗯，东西都在这儿了。除去咱们要烧干净的，还有您吩咐过要留给萧锦鱼的，其余的一卷不少。哎，萧锦鱼那边可有动静啊？跟师傅之前预料的半点儿都不差。这姓萧的派他的侍卫长吴江带了一队侍卫，到西平公主府守卫，直到萧景瑜本人去了，这才离开。我估计啊，咱们英明睿智的安郡王，此时此刻正拉着西平公主的袖子找爹呢。<笑>驸马。向朝廷密告剑南节度使陈英反叛一事外泄，驸马惨遭反贼陈英毒手，奴才奉旨率左神策军前去平叛时，已为时已晚，只能带回这些，请公主节哀。圣上感念驸马忠义，已下旨追封。
，还请公主接旨。我怎么也没想到，你父亲竟这样，一去就再也没回来。所以，父亲如今在长安的墓，是衣冠冢。我除了认下那座衣冠冢，还能有什么办法呢？当年的朝廷，不可与现下同日而语。当年。南衙北司之争势如水火，你父亲的死讯传回长安之日，正是长安甘露大乱之时，宦官为首的北司大开杀戒，宰相为首的南衙惨遭屠戮，甚至连我父皇也被软禁宫中。追封你父亲的圣旨以下，纵使我有西南冷氏一族为靠山，若执意向朝廷讨个明白。以那时的朝中形势，恐怕还没有讨到明白，就已为你们兄弟二人惹来祸端。母亲，如今看来，父亲极有可能还在人世